കുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റെ ഹരിതമോഹനം എന്ന കഥ മരണ വിദ്യാലയം എന്ന കൃതിയിലേതാണ് ഈ കഥ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്നയാൾ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും വൃക്ഷങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ധാരാളം വൃക്ഷ തൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ടെറസിൽ നടുകയാണ് ഒരു വീടും കുറച്ച് മണ്ണും ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ന് അരവിന്ദാക്ഷനും അതുപോലെ അയാളുടെ ഭാര്യ സുമനയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാഫല്യമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതായാണ് കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും ചെടികൾ നടാനുമാണ് നല്ലൊരു കഥയാണ് ഹരിതമോഹനം എന്ന കഥയുടെ ചുരുക്കം പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ കഥയാണ് ഹരിതമോഹനം നഗരത്തിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് മേൽനോട്ടക്കാരൻ രാജമ്പിള്ള ലിഫ്റ്റിൽ മണ്ണ് വീഴ്ത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അരവിന്ദാക്ഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആരും കാണാതെ ഇലഞ്ഞിത്തൈ കൊണ്ടുവന്ന കവർ പൊട്ടി മണ്ണ് വീണതായിരുന്നു കാരണം എന്നാൽ ലിഫ്റ്റിൽ കൂടി ഇറച്ചിയും മീനും മറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് രക്തത്തുള്ളികൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടും മറ്റുള്ളവരെയൊന്നും ഇത്ര ശാസിച്ച് കാണാത്തതിൽ അരവിന്ദാക്ഷന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ കൈകൊണ്ട് മണ്ണെടുക്കേണ്ട എന്നും മണ്ണ് ഇച്ഛിച്ചയാണ് എന്നുമുള്ള അഭിപ്രായമായിരുന്നു പീലിമോൾക്ക് എന്നാൽ ഇലഞ്ഞു മരത്തൈ അയാൾ മക്കളും ഭാര്യയും കാണുകയെ ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടന്നു അത് മരമാകുമ്പോൾ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇലഞ്ഞു മരം എങ്ങനെ ടെറസിൽ വളർത്തുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് സുമന ആശങ്കപ്പെടുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അരവിന്ദാക്ഷന്റെ ഭാര്യ സുമന പിന്നീട് പൊൻചെമ്പക മരത്തിന്റെ തൈ അരവിന്ദാക്ഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നു രാജമ്പിള്ളയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അതും അയാൾ ടെറസിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുമെന്ന് കരുതി സുമന ഇതിനെയെല്ലാം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു തുടർന്ന് അരവിന്ദാക്ഷൻ കൂടുതൽ ചെടികളെ പരിപാലിച്ച് ടെറസാകെ പച്ചില തഴപ്പ് കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് ചെടികളെ പരിചരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ രാജൻപിള്ള ഇത് കാണുന്നു അരവിന്ദാക്ഷന്റെ വൃക്ഷസ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുന്ന അയാൾ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു മരങ്ങളുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ച് രാജൻപിള്ള ഇവരോട് പറയുന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ മരം സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കൂ എന്നും അറിയിക്കുന്നു ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള അവരുടെ മോഹം സഫലമാകാൻ പോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവർ നിൽക്കുന്നതോടെ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ ട്രീ ഒക്കെ പിക്ക് ചെയ്തത് എവിടെയാ അച്ഛൻ സോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ കൈകൊണ്ടാണോ മണ്ണെടുത്തത് എങ്കിൽ അമ്മയും ചീത്ത പറയും മണ്ണ് ഇച്ചിച്ചിയാ ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും സംബന്ധിച്ച എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് മേൽക്കൊടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റെ ഹരിതമോഹനം എന്ന കഥയിലെ വാക്യങ്ങളാണ് ഇവ മണ്ണിനെയും സംസ്കാരത്തെയും മറക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് മാതൃഭാഷ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ പുതിയ തലമുറ ഭാഷയെ പലപ്പോഴും മറക്കുന്നു അരവിന്ദാഷിന്റെ മകൾ തന്മയുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇംഗ്ലീഷ് കടന്നു വരുന്നു മരത്തിന് പകരം ട്രീ എന്നും മണ്ണിന് പകരം സോയിൽ എന്നൊക്കെയുമാണ് അവൾ പറയുന്നത് മുതിർന്നവരെക്കാൾ കുട്ടികളെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയോടുള്ള അടുപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലത്തെയാണ് കഥാകൃത്ത് ഈ കഥയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു തലമുറയെയാണ് തന്മയയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് മണ്ണും കൃഷിയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ തലമുറ മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അന്ന് മനുഷ്യന് അസുഖങ്ങളില്ലായിരുന്നു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മണ്ണ് ഇച്ഛിച്ചിയാണെന്നും കൈകൊണ്ട് തുടരുത് എന്നും പുതിയ തലമുറയെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതോടെ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു അതുപോലെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലും മാറ്റം വരുന്നു പുതിയ തലമുറ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞല്ല വളരുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നുമെല്ലാം അകന്നു കഴിയുന്ന പുതിയ തലമുറയെക്കുറിച്ചാണ് കഥാകൃത്തിവിടെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക മൂല്യം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഹരിത മനോഹരമായ ഒരു ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണല്ലോ ഹരിത മോഹനം എന്ന കഥ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പ്രകൃതിയെയും മാനവരാശിയെയും വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുകയാണ് ഹരിത മോഹനം എന്ന കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരമാണ് ആഗോള താപനത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുക മാന്യരെ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികൾ തന്നെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാട് എന്നാൽ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വികസനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചു കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുകയും മരം വെട്ടുകയും പാടങ്ങളും ചതുപ്പുകളും നിരത്തി ഫ്ളാറ്റുകൾ പണിയുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രകൃതിയുടെ ചായ തന്നെ മാറി ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നതോടെ കാലം തെറ്റിയ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും നിത്യസംഭവമായി മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും കൂടിക്കൂടി വന്നു അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ കഠിന താപവും വരൾച്ചയും ഉണ്ടായി പല ജീവികളും ചാവുകയും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയും ചെയ്തു പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരാശിയെയും വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന ആഗോള താപനത്തിന് മറുപടി മരങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനായി നമുക്ക് കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കാം ധാരാളം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം ഫ്ളാറ്റിലെ ടെറസിൽ പോലും മരങ്ങൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഹരിത മോഹനം എന്ന കഥയിലെ അരവിന്ദാക്ഷനെ പോലെയാകാം മരം ഒരു വരം എന്നതാകട്ടെ എന്നും ഓർക്കേണ്ട മന്ത്രം പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിക്കായി ഒരുമയോടെ കൈകൾ കോർക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനെന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാ